చారిత్రక గోల్కొండ కోటలో ఆగస్టు పదిహేనున నిర్వహించనున్న స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లను డీజీపీ అంజనీ కుమార్ వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్షించారు ముఖ్యమంత్రి ఆగస్టు పదిహేనున ఉదయం సికింద్రాబాద్ అమరవీరుల స్థూపం వద్ద నివాళులర్పించిన అనంతరం ఉదయం పదకొండు గంటలకు గోల్కొండ కోటలో జాతీయ పతాకావిష్కరణ గావిస్తారని డీజీపీ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎలాంటి అవాంతరాలు జరగకుండా చేపట్టాల్సిన చర్చలపై అధికారులకు సూచనలు చేశారు ఈ సమావేశానికి నగర పోలీస్ కమిషనర్ సిపి ఆనంద్ అడిషనల్ డిజి స్వాతి లక్రా విద్యాశాఖ కార్యదర్శి వాకాటి కరుణ పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ దేవసేన ప్రోటోకాల్ డైరెక్టర్ అరవింద్ సింగ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ ఎండి మనోహర్ టిఎస్ఐఐసి ఎండి నరసింహారెడ్డి హాజరయ్యారు గ్రూప్ టూ పరీక్షలను వాయిదా వేయాలని నిరసిస్తూ ఇవాళ గన్ పార్క్ వద్ద శాంతియుత సత్యాగ్రహ దీక్ష చేపట్టనున్నట్లు బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు గ్రూప్ టూ పరీక్షలను వాయిదా వేయాలని కోరుతూ వంద మంది అభ్యర్థులు శుక్రవారం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ ను కలిసి వినతీ పత్రం సమర్పించారు గురుకుల టీచర్ పోస్టులో పొలిటికల్ లెక్చరర్ జూనియర్ లెక్చరర్స్ పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాతే గ్రూప్ టూ నిర్వహించాలన్నారు ఆగస్టు నెలలోనే ఐబిపిఎస్ ఆర్ఆర్బి వంటి అనేక పరీక్షలు ఉండడం వల్ల అభ్యర్థులు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నారన్నారు ఈరోజు తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై నాడు జరగబోతున్న గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్ను కనీసం ఒక మూడు నెలలు వాయిదా వేయాలని చెప్పేసి విద్యార్థులందరూ కూడా అభ్యర్థులు అందరూ కూడా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయానికి రావడం జరిగింది ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా మరి చూసిండ్రు బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ గతంలో జరిగిన పేపర్ లీకేజ్కు ఎంత వీరోచిత పేపర్ లీకేజ్కి వ్యతిరేకంగా వీరోచిత పోరాటం చేసి మరి నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగే విధంగా గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ను రద్దు చేయించిన విషయం మరి నిరుద్యోగుల పక్షాన నిలబడేది బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ కాబట్టి ఈరోజు వందలాది మంది అభ్యర్థులు పార్టీ కార్యాలయానికి రావడం జరిగింది మరి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యార్థులను కేవలం మర మనుషులుగా చూస్తూ ఒకటే నెలలో ఇరవై దాకా ఎగ్జాములు పెట్టి వాళ్ళు పూర్తిగా ప్రిపరేషన్ లేకుండా మరి ఎగ్జాములు రాసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చిండ్రు మరొక తండ్రిగా ఒక గురుకుల పాఠశాలలో పనిచేసిన సెక్రటరీగా గురుకుల రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు చైర్మన్గా నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఎగ్జామినేషన్కు పోతే వాళ్ళు ప్రశాంతతతోనే పోవాలి అంతే తప్ప ఏ తల్లి అయినా ఏ తండ్రి అయినా తన బిడ్డ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ప్రశాంతంగా పోయి ఎగ్జామ్ రాయాలని కోరుకుంటారు అంతే తప్ప రోడ్ల మీద ధర్నాలు చేస్తూ రోడ్ల మీద రాస్తా రోకలు చేస్తూ అదేవిధంగా గోషమాల్ స్టేడియంలో పోలీసు తంతుంటే కొడుతుంటే ఆ బాధలు భరించలేక గాయాలు నొప్పి భరించలేక ఎగ్జామ్లకు పోయే పరిస్థితి ఉండదు హైదరాబాద్ లోని జిఎంఆర్ ఎరో సిటీలో అమరరాజా ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ల్యాబ్ ను మంత్రి కేటీఆర్ శంకుస్థాపన చేశారు గీగా కారిడార్ లో భాగంగా అమరరాజా బ్యాటరీస్ లిమిటెడ్ నిర్మిస్తున్న ఆధునాతన ఇంధన పరిశోధన ఆవిష్కరణ కేంద్రానికి మంత్రి భూమి పూజ చేశారు అమరరాజా ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ల్యాబ్స్ కు శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో అమరరాజా సిఎండి జయదేవ్ గల్లా ఆస్ట్రేలియన్ కౌన్సిల్ జనరల్ హిల్లారీ మేఘ్ ఘేచి ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఇక ప్రతిష్టాత్మకంగా కంపెనీలకు తెలంగాణ ఫేవరెట్ అని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు విచ్ ఇస్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ టెక్ ఇన్క్యూబేటర్ రిచ్ ద రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ విచ్ ట్రైస్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ ద అకాడెమియా అండ్ ద రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ద ఇండస్ట్రీ టాస్క్ విచ్ ఇస్ తెలంగాణ అకాడెమీ ఫర్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఇస్ ఎన్షూరింగ్ దట్ స్కిల్ వర్క్ ఫోర్స్ is readily available for anybody who wants to industrialize in Telangana. TSIC, the Telangana State Innovation Cell, which focuses on capturing young talent at a very early stage and most importantly, VHUB, which nurtures women entrepreneurs. All of these institutions together, which have been propelled and enabled by the government, are leading the innovation ecosystem in Telangana and Hyderabad. Today, Hyderabad has emerged as a preferred destination for setting up research and development, design and engineering facilities Shamir Petal loni BJP MLA Eetala Rajinder Nivasam lo Yadava Yuddha Beri poster avishkarana jarigindi Telangana prabhutvam lo Yadavulaku jarugutunna mosala pai bari bahiranga sabha yerpaatu cheyirunnaru Yadava sanghalu Telangana prabhutvam lo Yadavulaku jarugutunna anyayala pai niladiyadaniki siddham ayyaru aa sangha netalu యాదవ సంఘ నేతలు ఏకమై ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు అనాదిగా గ్రామాలలో 
వృత్తి మీదనే ఆధారపడి ఇవాళ యాదవ యాదవ ఉపకులాలు గొల్ల కుర్మ కులాలు జీవిస్తూ ఉన్నాయి ఈనాడు రాజకీయంగా పదవులు కావాలని డిమాండ్ చేసే సందర్భాన్ని కానీ ఈ మధ్య కాలంలో వృత్తులల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా మా కష్టం మా పిల్లలకు రావద్దని అందరిని చదివిస్తున్నారు అడ్వకేట్లుగా ప్రొఫెసర్లుగా ఇంజనీర్లుగా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లుగా రాణిస్తూ ఉన్నారు కానీ రాజకీయంగా మాత్రం పెద్ద మా జనాభాకు అనుగుణంగా ఎక్కడ పదవులు దొరకట్లేదు గులకురుమలు అంటే ఇక ఇక్కడ తన్నుకొని ఎదిగొచ్చిన నాయకులకు తప్ప వీళ్ళను ఇంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇవ్వాలనేటువంటి కాన్సెప్ట్తో ఎక్కడ ఇస్తలేరనేటువంటిది ఇవాళ వాళ్ళ భావన వచ్చే ఎన్నికలలో అన్ని పార్టీలు కూడా బీసీలలో ఉన్నటువంటి కులాలకి వాళ్ళ వాళ్ళ జనాభా ప్రతిపక్కన కొంత సీట్లు కేటాయించాలని అందులో భాగంగా గొల్ల కుర్మలకు కూడా మా జనాభా ప్రకారంగా సీట్లు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం అది వందకు వంద శాతం కరెక్ట్ అది నమస్కారం ఈ నెల ఇరవై ఐదో తారీఖు నాడు హైదరాబాద్లో జరిగేటటువంటి యాదవ యుద్ధ పేరు సభని యాదవ విద్యావంతుల వేదిక మరియు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మిగతా అన్ని యాదవ సంఘాల యొక్క నాయకత్వంలో యుద్ధ పేరు సమావేశం నిర్వహిస్తున్నాం దాంట్లో ప్రధానంగా యాదవుల జనాభా ఈ రాష్ట్రంలో పద్దెనిమిది శాతం ఉన్నది పద్దెనిమిది శాతానికి ఇరవై రెండు ఎమ్మెల్యే టికెట్లు ఇవ్వాలని ఏడు ఎమ్మెల్సీ టికెట్లు ఇవ్వాలని అదేవిధంగా ఐదు ఎంపీ ఎంపీలు అంటే మూడు పార్లమెంటు రెండు రాజ్యసభ టికెట్లు ఇవ్వాలని యాదవ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి పద్దెనిమిది శాతం నిధులు కేటాయించాలని వెంటనే జనగణన చేపట్టి దాంట్లో కులగణన చేసి మాది ఎంత శాతం ఉందో తెల తెలుసాలని ఎస్ఎన్టీ రిజర్వేషన్లను పునరుద్ధరించి యాదవులు యాదవ ఉపకులాల మీద ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు పెట్టకుండా మా రిజర్వేషన్ డెబ్బై ఎనిమిది వరకు ఉన్న రిజర్వేషన్ మాయ మాకు ఇవ్వాలని తదితర డిమాండ్ పెట్ట పెట్టబోతున్నాం దానికి బీజేపీ ఎన్నికల కమిటీ చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే మా అన్న రాజేంద్రన్నని ఇన్వైట్ చేయడానికి అందరం వచ్చినాం ఇక్కడికి కాబట్టి రాజేంద్రన్నని వచ్చి వారి వాయిస్గా వారి పార్టీ వాయిస్గా యాదవులకు పార్టీ ఏం చేస్తుందని అడగడానికి వచ్చినాం అది కూడా వచ్చి అదే చెప్పాలని రిక్వెస్ట్ చేయడానికి వచ్చినాం ఆర్టీసీ కార్మికుల మాదిరిగా జిహెచ్ఈఎంసీ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా వెంటనే ప్రకటించాలని ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ హెచ్చరించారు లేకపోతే ఈ నెల పద్దెనిమిది సమ్మెకు దిగుతామని యూనియన్ అధ్యక్షుడు ఉదరి గోపాల్ అన్నారు చెంచల్ గూడా జిహెచ్ఈఎంసీ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడారు తెలంగాణ వచ్చిన వెంటనే జిహెచ్ఈఎంసీ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తామని సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించారని గుర్తు చేశారు ఉదరి గోపాల్ ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే సమ్మెకు దిగుతామని చెప్పారు మరి మా జిహెచ్ఎంసీ కార్పొరేషన్ ఎందుకు చేయాలి ఒక కార్పొరేషన్ చేస్తే ఇంకో కార్పొరేషన్ ఎందుకు చేయాలి మమ్మల్ని చేయాలి హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్బిని కూడా చేయాలి గవర్నర్ గారికి కూడా ఈ విషయం మీద గవర్నర్ గారికి కూడా ఈ విషయం మీద పూర్తి అవగాహన ఉన్నది మేము గవర్నర్ గవర్నర్ గారి మేడంని కూడా కలిసి ఈ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం ఖచ్చితంగా మాకు సానుకూలంగా ఈరోజు రేపు వార్త ఇవ్వాలి అసెంబ్లీలోనే మొన్న చెప్తారని మేము ఎదురు చూసినాం చెప్పలేదు లేకపోతే మాత్రం పద్దెనిమిది నుండి పద్దెనిమిదో తేదీ ఈ నెల పద్దెనిమిదో తేదీ నుండి మేము సమ్మెకి వెళ్ళిపోతాం తెలంగాణ మొత్తం తెలంగాణలో మున్సిపల్లల్లో ఇయర్కి ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది రోజులైతుంది వాళ్ళను పట్టించుకుంటలేరు మా మున్సిపల్ని పట్టించుకుంటలేరు వర్షాలల్లా తుఫాన్లల్లా కరోనాలా అతి తక్కువ మంది కార్మికులు ఉన్నప్పుడు కూడా మహోన్నతమైనటువంటి పని చేసే మేము ఈరోజు మమ్మల్ని గుర్తు చేస్తలేరని బాధపడుతున్నాం మమ్మల్ని ఇమీడియట్గా పర్మనెంట్ చేయాలి లేకపోతే ఈ పద్దెనిమిది నుండి మేము సమ్మెకి పోతాం ఖచ్చితంగా ప్రజలు కూడా మేధావులు కూడా అడ్వకేట్లు కానీ డాక్టర్లు కానీ సమాజంలో మేధావులు అందరికీ కూడా మా ఉద్యోగం గురించి తెలుసు మా డిమాండ్ గురించి తెలుసు స్వయాన ముఖ్యమంత్రి వచ్చి చెప్పిండ్రు పాపం మరి ఈరోజు ఎందుకు చేయాలని అందరు అనుకుంటారు దయచేసి మా మీద దయ ఉంచి ఎమ్మటే పర్మనెంట్గా ప్రకటించారు అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను జిహెచ్ఎంసీ అవుట్ సోర్సింగ్ లేకపోతే పద్దెనిమిది సమ్మెకి పోతాం పెద్ద ఎత్తున తీవ్ర తీవ్రంగా వచ్చేస్తాం ఇది వర్షాకాలం హైదరాబాద్ పోయి చెత్తబాద్గా మారుతుంది రకరకాల రోగాలు వస్తున్నాయి కండ్లకు రోగాలు వస్తున్నాయి కరోనా లాంటి రోగాలు వస్తున్నాయి సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ బోర్డు కార్యాలయంలో సమావేశం నిర్వహించారు సమావేశంలో భాగంగా స్కైఫేలో నిర్మాణం రాజీవ్ రహదారి స్కైఫేల ప్రతిపాదనను సమావేశంలో చర్చించి ఆమోదం తెలుపుతున్నట్లు కంటోన్మెంట్ సిఇఓ మదకర్ నాయక్ స్పష్టం చేశారు 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముప్పై మూడు ఎకరాల కంటోన్మెంట్ భూములను ఇస్తున్నట్లు కంటోన్మెంట్ సిఇఓ మధుకర్ నాయక్ స్పష్టం చేశారు దానికి గాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు కంటోన్మెంట్ బోర్డుకు చెల్లించాల్సి వస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు స్కై వేలకయ్యే పూర్తి విస్తీర్ణ అరవై మీటర్ల రోడ్డు విస్తీర్ణలలో రక్షణ శాఖ నుండి సివిలియన్ ప్రాంతాల నుండి దాదాపుగా నూట ఎకరాల భూమి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇస్తున్నట్లు అన్నారు దానికి పూర్తి స్థాయి ఆమోదం తెలిపినట్లు ఆయన వెల్లడించారు ఈ సమావేశంలో బ్రిగేడియర్ అధ్యక్షుడు సోమశంకర్ సిఇఓ మధకర్ నాయక్ నూతనంగా ఎన్నికైన డిఇఓ నామినేటెడ్ సభ్యుడు రామకృష్ణ పాల్గొన్నారు so our road was 60 meters low and 30 meters from the uh, center line on both sides so what is it uh, as per the state government report wala the good is it but we have taken as per the old maps the geographical uh, survey maps so 30 feet is what is as per the dios report okay. they have taken 30 feet as the standard so they have been up to 60 feet 60 meters 60 meters 60 meters everything goes and basically like any other acquisition ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ కి వాళ్ళకి వాళ్ళ కాంపన్సేషన్ వాళ్ళకి మేడ్చర్ జిల్లా షామీర్పేట మండలంలోని గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులతో అలియాబాద్ లోని సంగీత్ ఫంక్షన్ హాల్ లో రైట్ టు రికర్ కార్యక్రమాన్ని తీర్మానమలన్నా నిర్వహించారు అనంతరం గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేశారు మేడ్చర్ నియోజకవర్గంలో మద్దతు తెలుపుతూ నాణ్యమైన ఉచిత విద్య వైద్యం ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నామన్నారు తీన్మార్మాలన్న అదేవిధంగా ఓటు వేసి గెలిపించిన నాయకులు ఎన్నికల సమయంలో బడులు గుడులు కట్టిస్తామని మేనిఫెస్టో ప్రజలకు చూపించి ఓట్లు వేయించుకుంటున్నారని అన్నారు ఎన్నికలు గెలిచాక సమస్యలు ఎవరు పట్టించుకోరన్నారు ఇక ఓటు వాపస్ తీసుకునే హక్కు ప్రజలకు కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు ఇక మల్లారెడ్డి లాంటి భూ కబ్జాదారులకు ఓటు వేసి జీవితాలను తాకట్టు పెట్టొద్దని కార్మికులకు సూచించారు కార్మికుల కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకునేందుకు వాళ్ళు గత కొంతకాలం చేస్తున్నటువంటి సమ్మెకు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటిస్తూ వారి న్యాయమైన డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ వాళ్ళతో మమేకం కావడానికి వాళ్ళ షామీర్పేట మండలంకి రావడం జరిగింది ఈ మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుడికి కనీసం ఒక నెల రోజులన్నా తిండి గింజలు దొరికే విధంగా తిన్మార్మలన్నగా తిన్మార్మలన్న టీం ప్రతి కుటుంబానికి ఇరవై ఐదు కిలోల బియ్యం అలాగే తొమ్మిది రకాల వంట సామాను వాళ్ళకి అందించడం జరుగుతూ ఉంది అందులో భాగంగా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ఇక్కడ మేడ్చల్ మండలం యొక్క కీసర మండలం అయిపోయింది షామీర్పేట మండలం అయిపోయింది ఇందిరాగాంధీ భూ సంస్కరణల ద్వారా ఇచ్చిన భూములపై కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయన్నారు కాంగ్రెస్ నేత కోదండారెడ్డి రామ్రెడ్డి మెదక్ నల్గొండలో భూములను చట్ట విరుద్ధంగా బిల్డర్స్ కు అప్పగిస్తున్నామన్నారు బుద్వేలో రెండు వందల ఎనభై రెండు ఎకరాలను దళితులకు భూ సంస్కరణల చట్టం కింద పంచారన్నారు భూముల అమ్మకంలో మొదటి నేరస్తుడు మంత్రి కేటీఆర్ అని కోదండారెడ్డి ఆరోపించారు భూ సంస్కరణ ద్వారా ఇచ్చిన భూములు ఒకటొక్కటిగా మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో అక్రమాలు పెద్ద భూకుంభకోణాలు వీణ వీళ్ళ బయటనేమో ఏం చెప్తున్నారు కేసీఆర్ గారు దళితులకు 
బంధు అంటున్నాడు నగదు పంచుతున్నాడు అది పంచేది ఎంత లక్షలలో కానీ లక్షల కోట్ల ఆస్తులు రంగారెడ్డి జిల్లా మెదకు నల్గొండ ఎక్కడైతే భూముల ధరలు బాగున్నాయో ఆ భూములన్నీ కూడా చట్ట విరుద్ధంగా అవి ఎవరికయా అప్పగిస్తున్నాడు అని అంటే పెద్ద పెద్ద బిల్డర్స్కి పొద్దున నేను అక్కడి రైతులు ముద్వేల రైతులు దళిత రైతులంతా ఒక్కసారి వచ్చి పోండి సార్ నిన్న వేలం వేసారు చాలా పెద్ద అన్యాయం జరిగింది మాకు అని అంటే నేను అక్కడ లోకల్ నాయకులకు అందరికి చెప్పిపోతే పోలీస్ ఆఫీసర్లు నన్ను అడ్డగించి ఆ ప్లేస్కు దగ్గరికి పోయిన తర్వాత నన్ను ఇంకా ఫర్దర్గా ముందుకు పోని అని అరెస్ట్ చేసిండ్రు రాజేంద్ర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టిండ్రు తెలంగాణలో రోజు రోజుకు దళితులపై దాడులు పెరుగుతున్నాయి అన్నారు బీజేపీ ఎస్సీ మూర్చ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కొప్పు భాష మొన్న మలక్పేటలో ఎంఐఎం బీఆర్ఎస్ నేతల కారణంగా ఓ దళిత బిడ్డ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడన్నారు చెన్నూరు నియోజకవర్గంలో దళితుడిని కట్టేసి కొట్టినందుకు బీఆర్ఎస్ ఎంపీలే బాల్కా సుమన్ ఎందుకు మాట్లాడడం లేదన్నారు నా పొలంలో మీ పశువులు వస్తాయని చెప్పేసి ఈ దుర్గం బాపు అనేది సంబంధించినటువంటి దళితుని ఇంటికి వెళ్ళి ఆ వ్యక్తిని వాళ్ళ ఇంటికి గుంజుకొచ్చి పశువులు కట్టేసేటటువంటి కట్టానొచ్చు మనం గుంజ అనొచ్చు తెలంగాణ భాషన రెండు చేతులు వెనుకకు మలిచి పశువులను కట్టేసేటటువంటి తాడు ఏదైతున్నదో ఆ తాడుతో కట్టేసినటువంటి సంఘటన ఈరోజు మీడియా ద్వారా సోషల్ మీడియాలో మనం అందరం చూసినాం ఇంత పాశవికంగా ఇంత దుర్మార్గంగా దళితుల మీద దాడులు చేస్తున్నటువంటి ఇటువంటి టీఆర్ఎస్ నాయకుల్ని ఏమానాలను అర్థమవుతుంది కానీ విచిత్రం ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీ దళితుల మీద అట్లా ఇట్లా అని మాట్లాడేటటువంటి చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే బల్కా సుమన్ కాన్స్టెన్సీ నిన్న జరిగినటువంటి సంఘటన ఉత్తరప్రదేశ్లో అదైందని చెప్పేసి మధ్యప్రదేశ్లో ఇదైందని చెప్పేసి రాజస్థాన్లో అట్లా అయిందని చెప్పేసి మాట్లాడినట్టు మాట్లాడుతున్నటువంటి అనేక మాటలు మాట్లాడినటువంటి బల్క సుమన్ గారు నీ నియోజకవర్గంలో నీ పార్టీ నాయకుడు ఒక దళితుని తీసుకుపోయి పశువుని ఏ రకంగా కట్టేస్తారో రెండు చేతులు వెనుకకు మలిచి ఒక కర్ర గుంజ కట్టేస్తే నిన్న నుంచి అనేక ప్రజా సంఘాలు దళిత సంఘాలు సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుతూ ఉంటే మరి ఆ కాన్సెన్స్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి బల్క సుమన్ మాటలు ఎక్కడ పోయినాయి నోరెక్కడ పోయింది తెలంగాణ ధనిక రాష్ట్రం అని చెప్తున్న కేసీఆర్ అసైన్డ్ భూములను అమ్మాల్సిన అవసరం ఏముందన్నారు టిపిసిసి ఉపాధ్యక్షుడు చామల కిరణ్ రెడ్డి కోకాపేట బుద్వేల్ మోకిలా భూములు కొన్నవారు గతంలో లబ్ధి పొందిన వారేనని అన్నారు వారంతా కేటీఆర్ హరీష్ రావు బంధువులే అని కిరణ్ రెడ్డి ఆరోపించారు నూట పదకొండు జీవోలో ఉన్న భూములు రైతుల చేతిలో ఉండేవని కానీ ఇప్పుడు కార్పొరేట్ల చేతిలో ఉన్నాయన్నారు కేటీఆర్ గారి ప్రగడ్బాలు తలసరి ఆదాయం భారతదేశంలోనే తెలంగాణలో అత్యధిక ధనిక రాష్ట్రం అని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నటువంటి సందర్భం మనం చూసినాం మరి ఇంత ధనిక రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఈ అసైన్మెంట్ భూములు అమ్ముకొని పరిపాలన సాగించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందో అర్థం కావట్లేదు రెండోది ఈ కొనుగోళ్లు ముఖ్యంగా కోకాపేట మోకిల నిన్న గుద్వేలు ఇవన్నీ కొనుగోళ్లు చూస్తే కూడా మాకు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఈ కొనే వాళ్ళందరూ కూడా గతంలో ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వం ద్వారా లబ్ధి చెంది మేజర్ బిల్డర్స్ అంటే వీళ్ళందరికీ కూడా మీ అందరికి తెలిసిందే కోకాపేటలో ఒక ఎకరంలో గతంలో కాంగ్రెస్ హయాంలో లక్ష లక్షన్నర కంటే ఎక్కువ కట్టనికే లేకుండే పరిమితులు కోకాపేట్లో నాలుగు లక్షల యాభై వేల పైచిలకు ఒక ఎకరంలో కట్టడానికి పర్మిషన్లు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఉంది అది ఇంతకుముందు లేకుండే అంటే అంత పర్మిషన్స్ ఇచ్చి ఒక్కొక్క ఎకరాన్ని అన్ని కోట్లకు పడిగెళ్తడానికి ఒక్కొక్క ఎకరం విలువలు ఈ పర్మిషన్లు ఇవ్వడం వల్లనే ఇది ఈ పరిస్థితి వచ్చింది మీ అందరికి తెలిసిందే 
ఈ త్రిబుల్ వన్ జీవో ఎన్క కూడా కుట్రైందంటే త్రిబుల్ వన్ జీవోలో ఉన్నటువంటి భూములు ఏదైతే గండిపేట చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ఉన్నటువంటి భూములు అన్నీ కూడా గతంలో రైతుల చేతిలో ఉండేది ఈ నాలుగు లక్షల యాభై వేల రూపాయలకు నాలుగు లక్షల యాభై వేలు ఎస్ఎఫ్టీ కట్టే పర్మిషన్లు వచ్చిన తర్వాతనే కోకాపేట భూములు నలభై కోట్లు యాభై కోట్లకు గతంలో అమ్మకాలు జరిగినాయి మొన్నటికి మొన్న వీళ్ళు కోకాపేట లాక్షన్ పెట్టి వంద కోట్లకు అమ్మారు అసలు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని చూస్తే ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఈ రొటేషన్ ఆఫ్ మనీ జరుగుతున్నట్టుంది షేర్లింగంపల్లి డివిజన్ లో గల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తుందని షేర్లింగంపల్లి కార్పొరేటర్ రాఘం నాగేందర్ యాదవ్ అన్నారు షేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఉన్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ఆధునీకరించి పేద ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి కృషి చేస్తున్నారని కార్పొరేటర్ రాగం నాగేందర్ యాదవ్ అన్నారు ఇక మౌలిక సదుపాయాలలో భాగంగా నూతన భవనం నిర్మించేందుకు నిధులు సమకూర్చేందుకు డివిజన్ ప్రజల తరఫున ఎంపీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు చెంచల్గూడ జైలు రిమైండ్ లో ఉన్న కోచింగ్ సెంటర్ నిర్వాహకుడు అశోక్ కుమార్ విద్యార్థి నాయకులను తెలంగాణ ఎన్ఎస్యుఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బల్మూరి వెంకట్ ఖైరతాబాద్ డిసిసి అధ్యక్షుడు రోహిన్ రెడ్డి పరామర్శించారు గ్రూప్ టూ పరీక్ష వాయిదా వేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ టీఎస్పీఎస్సీ కార్యాలయం ముందు నిరుద్యోగ యువతతో శాంతియుతంగా నిరసన చేస్తున్న వారిని అరెస్టు చేయడం దారుణమన్నారు బల్మూరి వెంకట్ ఇక రోహిన్ రెడ్డి అశోక్ కుమార్లకు గ్రూప్ టూ అభ్యర్థులకు అన్ని విధాల కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందన్నారు ఇక నిరుద్యోగుల సమస్యలు వినకుండా సీఎం కేసీఆర్ ఓట్లు సీట్లే లక్ష్యంగా దృష్టి పెడుతున్నారన్నారు ఇక రాష్ట్ర సర్కార్ పట్టింపులకు వెళ్లకుండా పిల్లల భవిష్యత్తును గురించి ఆలోచించాలని కోరారు తెలంగాణ మెడికల్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ హెచ్ వన్ కార్యాలయాన్ని డిహెచ్ శ్రీనివాసరావు డిప్యూటీ మేయర్ మోతి శ్రీలత ప్రారంభించారు తెలంగాణలో ఉన్న ఆసుపత్రుల్లో ఉన్న సదుపాయాలు మరెక్కడా లేవన్నారు మోదీ శ్రీలత కరోనా కష్టకాలంలో కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం సామాన్య ప్రజలకు కరోనా బారిన పడిన పేషెంట్లకు వైద్య సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండి సేవలను అందించారన్నారు డిప్యూటీ మేయర్ మోత శ్రీలత ఇక ఆశావర్కర్లకు వైద్య సిబ్బందికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాల అండగా ఉందన్నారు సికింద్రాబాద్ మహంకాళి డివిజన్ నూతన ఏసీపీగా బాధ్యతలు చేపట్టారు రవీందర్ శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తామని తెలిపారు ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా వెంటనే సంకోచించకుండా పోలీస్ స్టేషన్ను ఆశ్రయించాలని సూచించారు సంఘ విద్రోహ శక్తుల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తామన్నారు ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించేది లేదని చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఏసీపీ రవీందర్ వెల్లడించారు యువత డ్రగ్స్ కు బానిస జీవితాన్ని పాడు చేసుకోకుండా ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం చదువు కెరీర్ పై దృష్టి పెట్టాలంటున్న ఏసీపీ రవీందర్ తో మా ప్రతినిధి సాయి ఫేస్ టు ఫేస్ ఈ డివిజన్ సంబంధించి లా అండ్ ఆర్డర్ స్టేటస్ మరి క్రై క్రైమ్ రేట్ తగ్గించడానికి ఏ ఎలాంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నారు మరి ప్రజలకి ఏం సూచిస్తున్నారు సజెషన్స్ ఏమి ఇస్తున్నారని ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం మెయిన్లీ మహంకాళి డివిజన్లో మనకు మూడు పోలీస్ స్టేషన్ వస్తుంది ఒకటి రామ్ గోపాల్ పేట్ మహంకాళి అండ్ వాల్కే మనం భౌగోళికంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ మటుకు మ్యాక్సిమం మనకు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కమర్షియల్ ఏరియా మనకు ఈ మూడు పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఉంటుంది కమర్షియల్ ఏరియా కాబట్టి మనకు దొంగతనం జరగడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది జనరల్గా చూసినట్లయితే ఈ అటెన్షన్ డైవర్షన్స్ షటర్ లిఫ్టింగ్స్ ఈ అఫెన్సెస్ ఎక్కువ జరగడానికి మనకు ఆస్కారం ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈ లేడీస్ ఇట్లా షాపింగ్కి వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి చిన్న చిన్న తెప్ట్ జరగడానికి కూడా వాళ్ళ బ్యాగ్లకి వెళ్ళి పర్సనల్ తెప్ట్ కానీ లేదా సెల్ ఫోన్ తెప్ట్ కానీ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే అంతేకాకుండా లేడీస్ పైన ఈవ్ టీజింగ్ కూడా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికి ఫస్ట్ మేము అంతా కూడా ప్రజల్లో దీనిపైన అవగాహన కార్యక్రమాలు మా ముగ్గురు ఇన్స్పెక్టర్తో డైలీ బేసిస్ పైన వాళ్ళకు ఈ దొంగతనాల పైన అవగాహన కల్పించి ప్రజల సహకారంతో మరి పోలీసు ప్రజలు సహకారంతో ఇలాంటి దొంగతనం నివారించడానికి ముందు ప్రివెంటివ్ స్టెప్స్ మేము తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ ప్రివెన్షి ప్రివెంటివ్ స్టెప్స్ తీసుకొని ఇక్కడ ఈ దొంగతనాలు కానీ ఇతర లాండర్డ్ ఇష్యూస్ కానీ జరగకుండా చూస్తాము ఈ పబ్లిక్ అందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటే ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అనేది మిస్యూజ్ చేయదు ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అనేది ఎవరైతే చట్టానికి అనుకూలంగా చట్టబద్ధంగా నడుచుకుంటారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ఉంటుంది చట్టానికి వ్యతిరేకంగా చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు ఎవరైనా చేసినట్లయితే 
మేము చట్టం తన పని తను చేసుకుంటూ పోతుందని చెప్పి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ప్రజల సహకారంతో మేము ఈ మహంకాల్ డివిజన్లో శాంతి భద్రతలు కాపాడడానికి ఎలవెల్లలా నిరంతరం కృషి చేస్తాం మా స్టాఫ్ అంతా కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది ఎనీ ఏమన్నా ఇల్లీగల్ థింగ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మాకు పోలీస్ స్టేషన్ కానీ లేదా డైలాగ్ నేను ఫోన్ చేసి లేదంటే నాకు డైరెక్ట్ ఫోన్ చేసినా కూడా తప్పకుండా మేము చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాం ఇది మాకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది కొద్దిమంది ఈ ఫుడ్ పార్క్ పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గాంజా తీసుకుంటుందని చెప్పి మాకు కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దానిపైన మా క్రైమ్ టీమ్స్ని అలర్ట్ చేసేసి అసలు ఎక్కడి నుంచి సప్లై అవుతుందని చెప్పి దాన్ని మేము నిఘా పెట్టేసి దానిపైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా మేము ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాం పేక్ ఇంటర్నేషనల్ వీఓఐపి కాల్ సెంటర్ పై దాడి చేసి నూట పదిహేను మంది అంతర్రాష్ట సైబర్ మోసగాళ్ల ముఠాను అరెస్ట్ చేశారు మాదాపూర్ పోలీసులు అమెజాన్ కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా నటించి మోసం చేస్తూ వీఓఐపి కాల్స్ ద్వారా విదేశీ కస్టమర్లను టార్గెట్ చేస్తున్నారని సైబర్ ఫేక్ ఇంటర్నేషనల్ వీఓఐపి కాల్ సెంటర్ పై దాడి చేసి నూట పదిహేను మంది అంతర్రాష్ట్ర సైబర్ మోసగాళ్ల ముఠాను అరెస్టు చేశారు మాదాపూర్ పోలీసులు ఇక అమెజాన్ కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా నటించి మోసం చేస్తూ వీఓఐపి కాల్స్ ద్వారా విదేశీ కస్టమర్లను టార్గెట్ చేస్తున్నారని సైబరాబాద్ సిపి స్టీఫిన్ రవీంద్ర అన్నారు ఇక అక్రమ కాల్ సెంటర్ పై దాడులు నిర్వహించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఇక సిపి స్టీఫిన్ రవీంద్రనాథ్ ఇక నిందితులను మాదాపూర్ పిఎస్ కు తీసుకొచ్చి సుమోటాగా కేసు నమోదు చేసినట్లు సిపి వెల్లడించారు